ada teman Nurul, Hanis dari Malaysia akan sampai. Nurul akan bawa Hanis Jersia dan Sopin di Bandung. Teruskan bersama gue. Pesawat dari Jakarta cuma 45 minit Dan macam kat Jakarta Anis ada benda nak beli kat Bandung Tapi sebelum tu kita pergi makan dulu Pasti kita check in hotel Lepas tu kita shopping Bandung dikenali sebagai one of the best shopping city di Indonesia. Bandung juga merupakan kawasan tanah tinggi. So, suhu dekat sini agak sejuk dan berangin Misi Anis di Bandung ialah bag dan jeans Anis dah dekat Kampung Daun dan sebelum Anis check in, Anis nak makan dulu. Jom! Kampung Daun ni bukan sahaja tempat makan. Ia juga merupakan tempat pelancongan dan rekreasi berkonsepkan budaya tradisional di Indonesia. So cute! Kampung Daun ni sangat sibuk dengan aktiviti pelancongan. Kebanyakan produk kat sini pun ada tourism value, ada keunikannya tersendiri. Tempat ni agak besar, so Hanis kena berjalan dalam 5 minit nak sampai ke tempat makan tu. Keseluruhan konsep Kampung Daun ni memang bercirikan tradisional. Daripada pintu masuk, tempat makan, sampailah pelayan juga. Apa yang best? Eh, yang best ini ada indah goreng kabel itu. Oh, okey. Yang mana? Layan ni suggested few must try food dekat sini. Semua yang best-best. Es lidah buaya. So, dia dah hidangkan tiga menu popular dan saya dapat rasa semuanya. Okay, let's try nasi. Dan akhir sekali, masa untuk dessert. Pencuci mulut khas dari Bandung. Apa yang Hanis boleh cakap ialah, Kampung Daun dapat menawarkan the best experience untuk turis try masakan istimewa Bandung dan Indonesia. Yeay, Hanis dah kenyang. Makanan kat sini sangat sedap-sedap. Kalau korang datang Bandung, kena datang Kampung Daun. Okay, Kampung Daun. So, sekarang Hanis nak check in hotel. Jom! Untuk di Bandung, Hanis akan stay di Hotel Grand Royal Penega. So, this is the hotel. Let's go. Hotel ni terletak di tengah-tengah bandar Bandung dan terletak 100 meter dari Jalan Braga yang terkenal dengan tempat makan dan pusat hiburan. Yang interestingnya pasal hotel ni memang nampak macam fancy sangat tapi actually amatlah berpatutan untuk bilik yang Hanis duduk lepas convert ke ringgit Malaysia lebih kurang 200 ringgit je satu malam. Grand Royal Panagar interior dia modern sikit at the same time ada traditional touch. Eh, okeylah. Hanis nak fashion out. Lepas tu kita pergi shopping. Kita, Nurul lagi nungguin temen Nurul dari Malaysia. Bye, namanya Nurul. Antis. Katanya sih udah maka, udah Bye, dekat dan mau sampai. Nurul cakap dia tunggu kat bus stand. So sekarang nak pergi ambil dia. Tukut dia. Kayaknya dia udah sampai. Nurul seorang DJ radio community Jum. di sini. Maka dia lah orang yang paling faham trend anak gaul Bandung. Hai. Jadi lebih gampang dijangkaunya. 
Kayak ya kan enggak kalau Jakarta kan kemana mana macet. Oh. Kalau Bandung kayak dari jalan kaki pun sampai sampai jalan kaki pun oh, seperti bisa kan salah satu oh, okay. di daerah Ciamplas itu kan dari awal kan Victoria Outlet ke bawahnya Victoria Outlet. Oh, Oke, okay. so orangnya Mal. lagi senang shopping. Ha-ha. So orangnya kira lagi fashionable tak? Um, ya, Bandung oh. itu fashionable anak-anaknya, oh. anak-anak gaulnya. Yeah. Jauh lagi kan? Ya dari sini tinggal belok kok nggak salah. ke Jalan Dago di Bandung sebab Nurul ya, yeah, she's from here dan dia yang recommend kat sini sepanjang jalan ni adalah factory outlet I can't wait, jom cari barang yang I nak factory outlet adalah satu gudang yang menjual barang berjenama yang mempunyai sedikit kerosakan harganya menjadi lebih murah tapi kita masih dapat berjaya dengan desain yang terkini Hanis nak teruskan misi untuk cari jeans. Hanis jumpa banyak jeans yang lebih kurang RM17,000 kalau convert dalam RM65 Malaysia. Okay, I'm going to try this. Okay. You want to see me try? Tapi nanti kita nak pergi toko tiga, which is lagi banyak jeans. Tapi sebab ni pun cantik. I think I'm going to buy this. I think I'm buying this. Sebuah factory outlet biasanya carry banyak jenama. Jadi senang sebab semuanya bawah satu bumbung. Kalau korang boleh tengok kat sini, ramai anak muda tempatan yang datang shopping di factory outlet ni. Mereka sangat terdedah dengan latest info pasal fashion and you akan tahu apa yang tengah in sekarang ni kalau korang datang ke Bandung. I got my jeans. So... Tapi tak ada yang lain kan? Ini je lah. Sekitar pergi bayar dulu. Lepas tu cek lagi. So now Hanis dah selesai shopping. Akhirnya Hanis kecundang dekat factory outlet ni sebab semuanya sangat fancy and just what I wanted. Sorry sebab dah tengok macam-macam boleh shopping. My shopping mood is turned on so kita orang nak pergi dress sebelah. Ciao! Oh depan lagi. Okay, I dah dapat my jeans kan? Tapi kat sini ada banyak sangat jeans untuk budak kecil. Ada skinny jeans, ada booty cut macam mana? Stylo budak kecil kat Indonesia pakai skinny jeans. Apa yang Hanis nak tunjukkan kat sini, kanak-kanak tidaklah ketinggalan dalam dunia fashion ni. Malah menurut Nurul, remaja dan kanak-kanak kat sini memang gemarkan fashion dan mereka berani untuk pakai mengikut trend terkini. Alah, comelnya baju budak-budak ni. So, jom cari lagi. Kedai kita boleh pergi. Jom. Bayangkan jenis di dalam kira. Indonesia memang terkenal dengan lambatkan local designers yang artsy dan kreatif. Bandung juga mempunyai community designers mereka sendiri dan dekat butik-butik kecil mereka lah kita akan jumpa unique one of a kind pieces. Yay! Woo, jalan Ria. Hey. Kat sini ramai orang tempatan juga? Ya. Ha, nampak Banyak tak betapa shopping. bestnya shopping kat sini. So sekarang Anis nak teruskan untuk benda yang Anis tak jumpa lagi. So let's go. Semuanya cantik dan stylo, so Hanis nak pilih yang mana satu Hanis nak beli. Dan Nurul akan tolong Hanis pilih. This is in fashion right now. It's a man bag. Color block. Okay, jom try sini pula, Ian Freeport, local brand. Banyak lagi handbag kat sini, so korang boleh browse dulu semua dan baru come up with the decision, okay? Bertenang boleh datang ke sini. Take me out. <laughs> buy me, buy, buy me. me, buy me. So, so, yes or no? Yes. Yes, yes. Bandung style. Yes. 
<laughs> Design dia macam banyak layers of mini skirts from bright colored kain percha. Gadis-gadis di Bandung gemar style comel kawaii macam ni. So Hanis beli sebab nak ikut local trend. Lebih well known as Jean Street di kalangan turis. Setiap karakter superhero adalah factory outlet. Rasa macam dekat Hollywood and this is something cool about Chiam Plus Bandung. Trending dekat Bandung. Cantik warna ni kan? Kat sini menawarkan produk jeans yang locally made pada harga yang murah dan berpatutan. Seluar berkilat for men. So, Hanis dan Nurul window shopping dulu kat sini. Menurut Nurul, ada banyak lagi tempat kita orang nak pergi. So, Hanis tabahkan hati. Jackings, kan? Yes. Jackings tu jeans, yes. tapi dia leggings. Lebih selesa. Tetap dari ini. So, dia lagi ketat dan lagi selesa. Dia punya material sebenarnya bukannya jeans pun. Rupa dia jeans. Banyak sangat desain dan Hanis sangat rambang mata. Kalau Hanis tak ada misi ni, mahu Hanis borong semua. Kalau cari jeans, saya suka tengok pocket ni. Where is Obran? Uh, like store. Oh, Obran is like sale. They are sale. Sepanjang Hanis tengok baju dan jeans tadi, Hanis banyak nampak word Obran. So, menurut Nurul, Obran tu maksudnya sales. Di Iron Man pula. Tadi dah pergi Spider-Man, dah pergi Superman. So, Iron Man pula. So, kat sini pun ada banyak jeans. Ini ada skinny jeans and Hanis memang nak cari skinny jeans. Tapi masih lagi tak jumpa yang Hanis berkenal. I feel like kalau you beli yang stretchable, dia sangat cantik dekat your kaki. Daripada jeans yang kejung tu kan, dia macam straight je. When do you usually buy the jeans? Uh, in Ketura Plate? Like, like this, this one? Like or this one? Or Toko Tiga? Toko Tiga? Yeah. Can we go there? Yeah. Let's go to Toko Tiga. Saya nak cari lagi banyak. Sini tak ada. Sebelum ke Toko Tiga, Hanis terasa lapar. Dah jalan hampir sepanjang hari kan? So, Nurul cadangkan untuk makan di restoran Bukit Saung Balibu. Satu restoran yang terletak di puncak bukit. Perjalanan mengambil masa 45 minit dan sepanjang perjalanan, mata Hanis direhatkan dengan kehijauan persekitaran. Banyak. Ya, banyak makanan di sini. Spesial menu, ada sate kambing muda. Ya, sate kambing muda. Audrey, you should try durian leg. Durian leg. Yeah. Is it cool? Ya. Yeah. Oh, okey. Minum sejuk. Okey lah. Waktu order tu, Nurul kata biar dia je yang order. Sebab dia dah biasa makan kat sini. Sebelum kau tembak. And ada lagi satu specialty kat sini iaitu sate kambing muda. Yang specialnya sate ni ianya kambing muda baru 3 bulan je umur kambing tu dah sembelih buat sate. So rasa dia manis dan lebih sedap dari kambing yang dah tua. Oh lagi satu Nurul cadangkan Hanis kena try durian latte. Toko Tiga sangat terkenal dengan original branded jeans. Perkataan Toko bermaksud kedai. Dan Toko Tiga adalah tiga buah kedai yang menjual jeans semata-mata. Man, ramainya beli jeans kat sini. Tips untuk beli jeans. Kenalah cuba dulu sebab tak semua cutting sesuai dengan bentuk badan kita. Design slim fit buat kaki nampak panjang. Design bukat buat kita nampak berisi sikit. Dan design skinny kalau kena dengan gaya boleh buat kita nampak kurus. 
Bukan cutting je kena ambil kira, warna dan corak pun penting. Dark wash sesuai untuk yang nak nampak smart dan sharp. Kalau light colored jeans, nampak lebih santai. 169. So, for ages. But it's really nice, kan? Tips untuk travel, especially in Bandung. Korang kena master dulu convert rupiah ke ringgit Malaysia. So, bolehlah manage belanja kita tak adalah overspend, kan? Busy gila dekat sini, beratur panjang orang nak bayar. Kenalah sabar sikit demi jeans yang diidamkan dan juga demi Missy Mad Market. Wah, ingatkan dah habis beli. Tapi beli lagi. Wah, wah dua lagi pula tu. Mission accomplished. More than we need. Yeah. <laughs> Lepas selesai shopping, Hani sempat jumpa tukang buat cendera hati kat tepi jalan ni. So, Hani suruh dia tulis Mad Market kat atas pen tu. Setengah berasap beli jeans tadi, tak adalah rasa lapar sangat. Sekarang ni, Hanis di rumah makan Wibisana. Selamat malam. Selamat malam. Selamat datang di rumah makan Wibisana. Ayam bulung Wibisana atau ayam bulung Shanghai? Hmm. Are you jealous? Owner dia suggested ayam goreng Shanghai. Ambil masa kurang dari setengah jam, makanan kita orang semua dah siap. Wah, cepat. Macam tahu-tahu je kita orang dah lapar sangat ni. Tengok je makanan yang dihidangkan nampak menarik dan sangat sedap. <tuk> dah seharian shopping, cari jeans, cari bag, cari bag and mission accomplished. So, inilah penghujung hari kami iaitu makan di Wibisana. Sedap sangat. So, sekarang nak balik hotel. Istirahat. Dan tidur. Jumpa esok. Dadah. Hari kedua di Bandung, Nurul nak bawa Hanis manjakan diri Bandung style. Hari terakhir Hanis di Bandung dan semalam seharian berjalan kaki cari beg, try-try jeans sampai kaki pun dah letih. So, Nurul bawa Hanis di Lemon Grass Spa untuk manjakan diri Indonesian style. So, let's go. Di Lemon Grass Spa ni, interior dia sangat cantik dan nice konsep. Untuk korang yang penat bershopping di Bandung, bolehlah ke sini untuk merehatkan diri. Kadang untuk dapatkan urutan kaki sebab kat sini special dia tak gunakan minyak. Geli juga kaki kena urut tanpa minyak ni sebab selalunya minyak tu yang mengurangkan kadar geseran. Di teksologi ni dia tak guna minyak. So kalau tak guna minyak kita bayangkan cekesat kan tapi sebenarnya sangat lembut. Walaupun tak guna minyak, dia punya sentuhan tu lembut, dia punya urutan tu lembut. So, sangat selesa. First time, I kena urut tak guna minyak. Nah, Nurul selalu datang ke sini buat spa, buat pijit. Makanya Nurul ajak Anis ke sini, karena Anis pasti suka deh. Habis ini kita bisa shopping lagi. Thank you bawa I ke Lemon Grass Spa. Terima kasih. Thank you. Wah, wow, boleh tahan panas terik ke Indonesia ni. Tapi nasib baik Hanis ada perlindungan untuk kulit sendal secerah dan bebas minyak. Misi Hanis di Bandung dah terlaksana. Jom tengok apa yang Hanis beli. Rugged jeans berwarna terang dari Jalan Dago. Skinny dark wash jeans di Toko Tiga. Dan locally design bag berkain perca. Terima kasih Bandung. Hey Bandung. Untuk Bandung yang Hani suka sangat dia punya shopping experience. Sebab um, dia macam satu jalan yang panjang. 
Pasal ada banglo-banglo-banglo dan semua banglo-banglo kecil ni adalah butik ataupun factory outlet. Oh, speaking about factory outlet, Bandung adalah tempat untuk beli jeans. Jeans dari your father, your mother, your siblings, you yourself. Memang semua ada, semua size ada, semua cutting ada. Toko 3 is the place for jeans. I rasa kan, some of my saudara mara even just pergi Bandung hanya untuk beli jeans. Sangat best. Sebab dia semua branded jeans. Yeah, and then mudah. Itu yang penting. So, go Bandung for jeans and for the shopping experience. Bye!